ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ரெக்வஸ்டட் கமெண்ட்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம சேனல் வியூவர்ஸில் ஒரு சிஸ்டர் அவங்க நேம் வந்து ஷாலினி ஹாய் ஷாலினி உங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ சாரி என்னால் கமெண்டில் வந்து என்னால் லென்த்தியாக டைப் பண்ண முடியல அதனால தான் உங்களுக்கு சரியாக ரிப்ளை பண்ணலை உங்களுக்கான வீடியோ தான் நான் மேக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு டிலே ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லலைனாலும் ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் மீதியை நான் அடுத்த செக்ஷனில் சொல்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தியாக போகுதுன்னு கூட சில பேர் இந்த வீடியோ பார்க்க மாட்டாங்க போர் அடிக்குது அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் அதனால தான் சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மீதியை உங்களுடைய கமெண்ட்டுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்க்குலாம் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம வீடியோஸோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம சேனலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எல்லா கொஷினுக்கான ஆன்சருமே ஷாலினிக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முதல் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைக்கு சாண்டில்வுட் பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணால் ஸ்கின் பிரைட்னிங் கொடுக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இவங்களுடைய குழந்த பார்த்திங்கன்னா மூணு மாத குழந்த இந்த குழந்தைக்கு சாண்டில்வுட் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப டெலிகேட்டான ஸ்கின் நம்ம அதில் போயிட்டு நிறைய வந்து ஹார்ஷான விஷயத்த யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ சாண்டில்வுட் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை அவங்க அவங்க ஸ்கின் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் அந்த டைமில் போட்டு எதையும் நம்ம வந்து பண்ண வேணாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆயில் மசாஜ் பண்ணி குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல பாத் சோப் யூஸ் பண்ணாலே போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓகே நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நான் விரைவாக சொல்கிறேன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாண்டல்வுட் பவுடர் இப்போ யூஸ் பண்ண வேண்டாம் எப்போ யூஸ் பண்ணலான்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த் கழித்து நீங்கள் எந்த அந்த சாண்டல்வுடாக இருக்கட்டும் இல்லை கிராம் ஃப்ளோர் ஆகட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் கிராம் ஃப்ளோர் கூட வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் கழித்து யூஸ் பண்ணுங்க பட் நான் முதல்ல சொன்னேன் பார்த்திங்களா ஒரு வீடியோவில் ஸ்க்ரப்புக்காக அந்த கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி மில்க் யூஸ் பண்ணி வந்து மசாஜ் கொடுங்க இந்த ஸ்க்ரப்பு போதும்னு இதையே கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பட் உங்களுடைய கேள்விக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ யூஸ் பண்ண வேணாம் ஸ்கின் பிரைட்னிங் கொடுக்கும் ஆனால் அது இப்போ பண்ணாதீங்க ஒரு நைன் டு டென் மந்த்ஸ் போகட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்து ஸ்கின் க்ளோவிங்க்கு டிப்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சிஸ்டர் எனக்கு வந்து இதில் ஒரு டவுட் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு ஸ்கின் க்ளோவிங்க்கு டிப்ஸ் கேட்குறீங்களா இல்லை குழந்தைக்கான்னு தெரியல பட் நீங்கள் கண்டினியூஸாக குழந்தைக்காக டவுட் கேட்டதுனால இதை நான் குழந்தைக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஸ்கின் க்ளோவிங்க்கு ஒரு மூணு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் முதல் விஷயம் ஆயில் மசாஜ் ரெண்டாவது பாத் சோப் மூணாவது மாய்ச்சுரைசர் அது நீங்கள் க்ரீமாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை லோஷனாகவும் வச்சுக்கலாம் உங்கள் டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணது எதுவோ இல்லை நீங்கள் இது வரைக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கு சூட்டபுளாக இருக்குதுன்னு எது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு வரீங்களோ அது எந்த லோஷனாக வேணாலும் இருக்கலாம் முக்கியமாக ஆயில் மசாஜ் வந்து மிதமான சூட்டில் நீங்கள் ஆயில் மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா குழந்தையோட ஸ்கின் வந்து க்ளோவிங்காக இருக்கும் ஸோ ஆயில் மசாஜ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் குளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்லா வந்து தொடச்சிடணும் துடைக்கும் போது கூட தேய்ச்சி தொடைக்கக்கூடாது சும்மா ஒத்தி ஒத்தி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணணும் உங்கள் அவங்களுடைய ஆல் ஓவர் த பாடி ஃபேஸு கழுத்து கை கால் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணணும் பவுடர் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை வெளியில் இல்லை ஃபங்க்ஷன் இப்படி போகும்போது சும்மா லைட்டாக ஒரு டச்சப் மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுங்க போதும் ரொம்ப வந்து பவுடர் யூஸ் பண்ணாது இந்த மூணு விஷயத்த நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே உங்க குழந்தையோட சர்மம் வந்து ரொம்ப க்ளோவிங்கா இருக்கும் ஓகே இப்போ தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் அதாவது குழந்தைக்கு மொட்டை போட்டு இன்னும் முடி வளரலை அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது உங்கள் குழந்த வந்து இன்னும் வந்து அது கை குழந்த தான் இன்னும் ஒரு மூணு மாத
வந்து நல்லா இருக்கணும் இதுதான் முக்கியம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்ல பெஸ்ட்டு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுங்க ஷாம்புலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல பிராண்டட் ஷாம்பு இருக்கு நான் வந்து மாமா சேர்த்த வந்து ஷாம்பு யூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ஷாம்புன்னு ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா அது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து அஞ்சு வயசு குழந்தை வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் முடிஞ்சால் அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இல்லைனா நிறைய பேருக்கு வந்து ஹிமாலய ஷாம்பு வந்து நல்லா இருக்குமான்னு கேட்குறீங்க அதுவும் ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இந்த ஷாம்பு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் வள வளர்ச்சியும் நல்லா இருக்கும் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னாக்கா என்னுடைய டாக்டர் வந்து குழந்தைக்கு ஹிமாலய ஷாம்பு கூட ட்ரை பண்ணலான்னு சொன்னாங்க நான் அதுவும் கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நல்லா தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து மாமா எர்த் ஷாம்பு ட்ரை பண்ணேன் வந்து நான் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நானும் ப்ராடக்ட் பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஹிமாலயாவும் நல்லா இருக்கும் மாமா எர்த் ஷாம்பும் நல்லா இருக்கும் இன்னும் நிறைய ஷாம்பு மார்க்கெட்டில் இருக்கு உங்களுக்கு அதை அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் தான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ பெஸ்ட்டு ஷாம்பு சூஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைக்கு டெய்லி நீங்கள் எண்ணெய் தடவுங்க தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா உங்கள் கையில் ஊற்றி அதை நல்லா ரப் பண்ணுங்க அது கொஞ்சம் உங்கள் உள்ளங் கையிலே சூடாகும் தெரியுமா அந்த மாதிரி டைமில் உங்கள் பேபியோட தலையில் வச்சு நல்லா மசாஜ் கொடுங்க இப்படி மசாஜ் கொடுக்கும்போது மசாஜ் பண்ணும்போது அவங்க தலையில் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் முடி வளர்றதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு நாம் குளிக்க வைக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க தாராளமாக குளிக்க வைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த ஆலிவ் ஆயிலும் நீங்கள் மசாஜுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹேருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே உங்கள் சருமத்துக்கும் முடிக்குமே நல்லது இதை பெரியவங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சீக்ரெட்டும் இருக்கும் அதாவது கதை கதைன்னு இருக்கணும் கை பொறுக்கிற சூடில் ஆலிவ் ஆயில் வச்சு உங்கள் பேபியோட பாடி ஃபுல்லாக அப்புறம் அவங்க தலைக்கு மசாஜ் கொடுத்து குளிக்க வைங்க இதனாலேயும் அவங்க பேபியோட ஸ்கின் வந்து க்ளோவிங்காக ஹைட்ரேட்டிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் நல்ல நல்லா தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த ஆலிவ் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணணும் டெய்லிலாம் யூஸ் பண்ண வேணாம் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் யூஸ் பண்ணாலே போதும் ட்ரையாக நினைக்கிறேன் பாடி வந்து பிளாக்காக இருக்குது ஃபேஸ் வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது எனக்கு பாடி வந்து குழந்தையோட உடம்பு வந்து கலர் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது டிப் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இதுதான் என்னுடைய கமெண்டில் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதுக்கான வீடியோவை நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ரெண்டு கொஷின் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதையும் டக்குன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் டக்குன்னு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இந்த சிஸ்டர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க குழந்தையோட சர்மம் வந்து ட்ரையாக இருக்குது நான் டெடிபார் சோப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனாலும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க அதாவது சோப்பு பிரச்சனை இல்லைம்மா நீங்கள் வந்து சோப் யூஸ் பண்ணாலும் அடுத்தது மாய்ச்சரைசர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற குழந்தைக்கு நல்லா ஃபீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தண்ணி குடிக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணாலே வந்து குழந்தையோட ஸ்கின் வந்து நல்லா ஹைட்ரேட்டிங்காக இருக்கும் ட்ரையெல்லாம் ஆகாது நல்லா ஃபீட் பண்ணணும் ஒன்று இன்னொன்று மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை அப்ளை பண்ணணும் காலையிலையும் அப்ளை பண்ணுங்கள் சாயந்தரமும் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவீங்க குழந்தைய அந்த டைமில் நீங்கள் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ லாஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகலாம் இல்லை நான் அதை கொஞ்சம் மறந்துருக்கலாம் அதுக்கு ரொம்ப சாரி நானும் கண்டிப்பாக உங்கள் கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன் நான் திருப்பி உங்களை கொஷின் கேட்குறேன்னா எனக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் மறந்து போயிடுறீங்களா நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் என்ன கொஷின் சொன்னீங்கன்னு திருப்பி கேட்டிருக்கேன் ஆனால் அவங்க ரிப்ளை பண்ணவே இல்லை இதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கலாம் என்ன இவங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்கன்னு ஆக்சுவலாக நான் மறந்துட்டப்பா கொஞ்சம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நிறைய கமெண்ட் பார்க்கறதுனால எனக்கு வந்து உடனே உடனே ரிப்ளை பண்ண முடியல ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா எனக்கு நீங்கள் மறுபடியும் என்ன கொஷின் கேட்டீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்கப்பா நான் கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்